Hello Covipos viewers, today we are going to be speaking about cancer again. Cancer in terms of research and the advancements. We have been hearing of cancer everywhere. Cancer has almost tripled in the last two decades. Why is that happening? Let us talk to Dr. Sudhakar, Director and Consultant, Medical Oncologist of the Royal Care Hospitals. Thank you so much for talking to uh, Covipost, Post, Doctor. Uh, doctor, we are seeing a lot of uh, cancer related issues uh, nowadays and cancer is almost tripled in the last 20 years is what you say so what is the main reason for that see uh, the reason being uh, multifactorial but thing is what we are looking at is uh, see uh, the pollution has uh, has really had an impact and the habitual uh, change in our uh, generation for example the sedentary lifestyle the uh, smoking the alcohol consumption has gone up so all these contribute to uh, an increased incidence and the other thing which I would like to stress upon is uh, nowadays the diagnostic approaches for example the uh, mammograms the uh, pap smear testing the screening programs and uh, the advent of CT and the, for the recent uh, past the PET CT has made the diagnosis more okay. so probably we are diagnosing more and more cancers because of these effective diagnostic techniques that's why we are hearing cancer cancer everywhere, everywhere yes okay perfect so uh, could you also uh, talk to us a little bit about uh, uh, treatment so uh, targeted treatment is the in thing now so could you elaborate on that yeah so definitely yeah see uh, the uh, the talk of the community the oncology community is nowadays the uh, uh, targeted therapies because what I mean to say about targeted therapy is uh, now we have drugs which target only the cancer cells for example uh, if you have a cancer uh, cancer in the breast and uh, these cancer cells are tested for specific targets uh, for example in the terms of receptors the estrogen receptor progesterone receptor the her receptor and these uh, receptors can be a target uh, these targets are present on the cancer cells so when we give the injections or the oral tablets uh, these injections get into the bloodstream but they act only where the receptors are present okay. and the receptors are present only on the cancer cells hmm. so thus making it a targeted therapy okay okay uh, so doctor uh, uh, the main advantage i would say is the the reduction in the side effects because they don't act on the normal tissue at all hmm. so the normal tissue toxicity is very less as well as uh, the 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 precise way in which the cancer cells are killed are also more okay so now that you spoke about side effects a chemotherapy i think the the treatment of cancer is more dreaded than the disease itself yeah. uh, so uh, would we see a better uh, treatment uh, methodology because uh, i think it gives a lot of agony to the patients who undergo these uh, you know this kind of treatment and a, a lot of hair loss and then the stigma thereafter so are we are we going to see anything better yeah, uh, I think uh, I would uh, address this question in two uh, with two answers. One is, uh, of course, uh, see the chemotherapeutic drugs per se uh, have changed a lot nowadays. And uh, earlier we had only three or four drugs to ponder with. Now we have uh, organ specific drugs, uh, and these organ specific drugs have also uh, have lesser toxicity. One. The other thing is the so social stigma is about the hair loss. Now we have certain uh, uh, equipments with us called the scalp cooling system, uh, which cools the scalp to say minus four or minus six uh, degrees, uh, so that it constricts the blood vessels there. Okay. So these chemotherapeutic agents don't reach the hair follicles. Okay. So that's the mechanism by which. Uh, the hair loss is prevented but I, I won't say we can prevent uh, hair loss 100% okay. but there are certain drugs f f where this uh, equipment is really helpful and we are able to uh, reduce the hair loss by at least 50% okay and uh, I, as I was mentioning before uh, these targeted therapies uh, do not act on the uh, rest of the body so uh, it is again uh, in this scenario uh, if you use targeted therapy the hair loss and the other uh, uh, side effects like your vomiting and your uh, weakness the tiredness the fatigability factor everything is to a minimal bare minimal uh, when you use the targeted agents because they don't target the normal cells okay Doctor, uh, before we get into uh, the details of immunotherapy, could you uh, give us a little bit about the insurance and 
when do we see cancer treatment getting affordable see puttunoi marundugal vande namma naatla thayarikkiradhu illa எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டில் அங்கே தான் ரிசர்ச் எல்லாமே நடக்குது அங்கேருந்து தான் நமக்கு வருது ஸோ வரும்போது இனிஷியல் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த புது மருந்துகள் வந்து அந்த டெக்னாலஜியோடு வரும்போது இனிஷியலாக கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக தான் வருது பட் இப்போ வந்து அந்த பேட்டன்ஸ் பீரியட்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒன் இயர் ஆஃப் பேட்டன் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் அதே மருந்துகளை நம்ம தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் தயாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த மருந்துடைய காஸ்ட் வந்து அவங்க ஆரம்பத்தில் அங்கே இருந்த காஸ்ட்டை விட ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டென்த் ஆஃப் த காஸ்ட்டில் தான் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு குட் திங் அபவுட் அவர் கவர்மெண்ட் இஸ் இப்போ வந்து தே ஹவ் ரெடியூஸ் த ப்ரைஸஸ் டெஃபினட்டாக எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒன்று விஷயம் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸ்டில் எவ்வளோதான் குறைஞ்சதுனாலும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சோஷியலாக அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஃபேமிலி வைஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் வந்து டெஃபினட்டாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது ஸோ இதுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போது தேர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இப்போது ஒன்று த ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் இப்போது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஸ்பெசிஃபிக் கேன்சர் ரிலேட்டட் இன்சூரன்சஸ் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஒன்று த அதர் திங் இஸ் த கவர்மெண்ட் அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம் ஆகட்டும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம் ஆகட்டும் தே ஹவ் காட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கவர்ட் அண்ட் வீ டூ ட்ரீட் பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் அன்அஃபோர்டபிள் கேன்சர்ஸ் மட்டும் தானா இல்லை அக்ராஸ் தி கேமரா இல்லை இல்லை அக்ராஸ் தி டேபிள் தான் எல்லா கேன்சர்ஸ்க்குமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் அதை கேன்சர்ஸை கவர் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு விஷயம் மனசில் வச்சுக்கணும் என்னென்னா அவங்க கவர் பண்ணுறது வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய கேன்சர்ஸை தான் பண்ணுறாங்க சி ஆனால் நம்ம கிளினிக்கில் உட்காந்து பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கியூர் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் லேட் ப்ரெசன்டேஷனாக வர்றது தான் நம்ம காமனாக பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேன்சர் கவரேஜ் தேவை பட் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இதுவரையிலும் நான் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இத்தனை வருஷத்தில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருந்து இது வரும் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண முடியலன்னு அனுப்புனதில்லை சம்வேர் ஆர் some philanthropists enoda uh, even enoda patients eh uh, treat panni mudicha patients they will be willing to help yeah, so adha mari yaar yaadu pidichu we always make them uh, help these patients so that a curable cancer has never gone untreated from our fold that's nice so uh, doctor could you uh, tell us a little bit about immuno oncology isn't that new now yeah uh, அது இப்போ ரீசன்ட் டாக் ஆஃப் த ஆன்காலஜி கம்யூனிட்டியே வந்து இம்யூனோ ஆன்காலஜி தான் ஒய் இஸ் இட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி நம்மளுடைய கேன்சர் செல்ஸுடைய முக்கியமான சர்வைவலுக்கு கேன்சர் செல்ஸோட சர்வைவலுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அது நம்ம பாடி இம்யூனிட்டியை வந்து இவேட் பண்ணிடுது சி அந்த பாடி இம்யூனிட்டியை வந்து வெயிட் பண்ணும்போது அது வந்து டெலண்ட்லெஸ்ஸாக க்ரோத் ஆகுது எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ ஸோ ரிசர்ச் ஹேஸ் கான் த மாலிகுலர் ரிசர்ச் ஹேஸ் ரியலி கான் இன் டெப்த் நவ் நவ் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் தெர் ஆர் சர்டன் பாத்வேஸ் விச் 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 மேக் தீஸ் கேன்சர் செல்ஸ் ஹெல்ப் to evade the immunity. டு இம்யூனிட்டி ஸோ அந்த பாத்வேவை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சில செல் சில ட்ரக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தீஸ் கேன்சர் செல்ஸ் ஆர் மேட் விசிபிள் டு தி இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சுரல் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் ஸோ தேட் அந்த இம்யூன் சிஸ்டமே டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் தி கேன்சர் செல்ஸ் அண்ட் தி கில் தெம் ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட் இஸ் அ ரீசன்ட் கான்செப்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியில் வந்து நிறைய ட்ரக்ஸ் நிறைய ரிசர்ச் நவ் இட் ஹஸ் கம் இன் டு இண்டியா Uh, we have certain uh, organs for example lung cancer um, or uh, renal cancers idella uh, vande immuno oncology la it has got uh, dramatic effects enna advantage nu kettingna immuno oncology la since it is related to the immunity namba treatment start pandrom and the checkpoints ella edu and the immune immuno in the drugs vande and the signaling pathways ella correct pannadukaprom the immunity takes over so adanalae it has a durable response see what is what i mean by durable response is sometimes you treat these patients for only 3 to 4 cycles or 6 cycles but the response is for years together okay you need not treat them again unless yeah. unless you see a, a surge again appo in the treatment portha varaikku is it more expensive doctor ah uh, see uh, immuno oncology again i face one other Uh, again it's a new to our uh, country. country and endha drug me indiya la produce agala directly imported so 
டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் பட் த அட்வான்டேஜ் இஸ் யூ ட்ரீட் தம் ஃபார் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் ஓகே டாக் சாரி டு இன்டர்வீன் வை இஸ் இட் தட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் இண்டிஜினஸ் லாக் டு இண்டிஜினஸ் ட்ரக்ஸ் ஆர் பி லேக்கிங் திஸ் ஸ்கில் சி த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் இண்டியா Um, uh, for example the lab infrastructure as well as the uh, infrastructure for research the uh, clinical research uh, lack is, is is a big lack uh, we lag behind the uh, uh, the countries uh, in the western world by almost 20 years my that's that's a huge uh, period so by 20 years. so what happens is we get the technology from them Uh, after one year of patency then it will be produced are in india are we doing anything uh, you know with regard to ensuring that we keep abreast with them or at least you know i think uh, the uh, the uh, i think uh, as of now uh, the uh, majority of the spending uh, from the government part uh, is only towards a basic health structure uh, only recently the government is uh, is acknowledging that research is lacking and slowly they are investing on that uh, so i so i what percentage take, of uh, see, money is um, being uh, i think it's only uh, 1% or so and uh, what is required is a huge so what uh, has a med- medical fraternity done how have you pushed the government see uh, right now we are uh, as and when the medical fraternity in terms of the indian medical association and stuff uh, when they when we meet the uh, aristocrats um, uh, regarding this uh, we we tell them that uh, this is much required and uh, the government from the government standpoint uh, first thing which they want to address is the uh, basic health structure and then uh, slowly they are ca- they getting into the specialty structure so i think it will take some more time for us to for india to produce uh, indigenous drugs but uh, when the patency gets on we do have our uh, pharma companies uh, who start producing these drugs from 2 to 3 years down the lane so that is one advantage uh, where we get drugs at a cheaper price okay. finally doctor has radiation seen any advancement ah uh, see uh, the advancements vand ida porthu vala ella field lae vandirchu and that is applicable to radiation also what has happened in radiation nowadays enna na earlier ana appo sonna da india la vand radiation field romba primitive ah start aachu ipo it has gone to a scenario where uh the tissue and the normal tissue radiate pannama target pandrathu vand it is only the cancer uh, tissue yes. cells or tissue mattume adu epdina we mark it with uh, uh, ct guided planning uh, ct eduthittu and the ct scan la enga vand டார்கெட் இருக்கோ அங்கே மட்டுமே ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு ஐஎம்ஆர்டின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்ஆர்டிலனா வித் இன் த கேன்சர் அந்த டியூமர் டிஷ்யூக்குள்ளேயே வி ஆர் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த டோஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போது வி ஹேவ் அ லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த ட பை த நேம் ஆஃப் ட்ரூ பீம் ட்ரூ பீம் அப்படிங்கிறது வந்து த லேட்டஸ்ட் இன் எக்ஸ் ரேடியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேர் யூ ஃபோக்கஸ் த டார்கெட் டிஷ்யூ அதில் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் அக்யூரஸியில் யூ கேன் ட்ரீ okay uh, so that uh, for example it it it's uh, it's very handy where the organ at risk is very uh, critical for example the brain where the normal tissue should not be radiated for example in lung liver hmm. there is hmm. brt everywhere no lung, no yeah. everywhere you don't uh, normal we, we have to could, minimize the, we have to minimize that detrimental, detrimental. Yeah. Yeah. so uh, th- that's one advancement advancement in terms of radiation where again see as i told you before chemotherapy is going to be going towards more towards lesser and lesser toxicity similarly radiation again lesser and lesser toxicity so that the patients don't suffer from the side effects right thank you so much for talking to coepost doctor thank you thank you, thank you.